Står vi inför en kris av pandemiska proportioner? Ingen vet. Men coronaviruset, covid-19, verkar nu vara utom kontroll. Med allt fler rapporterade sjuka och allt fler nya platser. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Om du uppskattar mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningssätten här ute till vänster. Min kanal är helt självfinansierad och skulle inte vara möjlig utan ditt fortsatt generösa stöd. Prenumerera gärna på min kanal här nedanför. Jag publicerar nytt material varenda lördag klockan 08.00 svensk tid. Vad händer vid en global kris? Vilken beredskap finns och hur krisförbereder man sig som privatperson? Dessa frågor tar jag upp i denna veckas video. För idag pratar jag om sjukdomar, samhälle och skydd. Häng med! Ordet epidemi kommer från grekiskans epidemos. Där demos betyder folk och epi betyder på eller över. En epidemi indikerar alltså någonting som drabbar folket och har i modern tid blivit likställt med vitt spridda infektionssjukdomar och farsoter. Epidemins storebror är pandemin, där prefixet pan betyder allt eller hela världen. En pandemi är alltså en epidemisk sjukdom som sprids över flera kontinenter eller över hela världen med potentiellt katastrofala konsekvenser. Ett exempel på en historisk pandemi är digerdöden som under 1400-talet dödade mellan 1 och 200 miljoner människor vilket motsvarar någonstans mellan 30 och 60 procent av hela Europas dåvarande befolkning. Världshälsoorganisationen WHO tillämpar en skala i sex steg för att beskriva pandemiska tillstånd där fas 1 innebär att inga människor har smittats av någon ny influensa och där fas 6 innebär en fullskalig pandemi där ihållande spridning i den allmänna befolkningen är pågående. Vid inspelningen av denna film så befinner vi oss i fas 5 vilket innebär att ett större antal människor smittats av ett nytt virus men att utbrotten ännu är avgränsade till isolerade geografiska områden. Står vi inför en ny pandemi? Hur smittsamt är coronaviruset covid-19? Vad kan man som medborgare göra? Jag fick ett samtal med immunologiforskaren och vetenskapsskribenten Henrik Brendén som hade följande att säga. Hej Henrik Brendén, du är Filosofi är licensiat i immunologi och dessutom uh, flitigt anlitad vetenskapsskribent. Ser covid-19 ut att bli en pandemi? Det finns en del tecken på att det kan bli en pandemi. Till exempel att det verkar vara en ganska okontrollerad spridning nu i Iran och i Sydkorea. Å andra sidan så finns det annat som tyder på att det inte blir det. Till exempel att många tecken tyder på att regionerna utanför Wuhan i Kina har man fått stopp på smittan genom klassiska smittskyddsåtgärder. Och har man kunnat det i Kina så borde man också, där man ändå var sena i starten, så borde man också kunna det här. Men vi vet inte än hur det kommer att bli. Hur smittar covid 19 viruset. Framförallt genom att den som är sjuk hostar så kommer det ut små droppar med spott och slem som vi ljuset ligger i och sen så andas antingen någon som är i närheten direkt in de här dropparna eller så hamnar dropparna på ett dörrhandtag eller på ett bord eller på något annat och så kommer en annan person och lägger sin hand där och Sen så torkar sig den personen i ögonen eller tar en chokladbit och stoppar in i munnen så att viruset kommer in i ögonen eller i munnen eller i näsan eller något i den vägen. Hur bedrivs smittskyddsarbete? Själva grundtanken i smittskyddsarbete är jätteenkel. Vi tänker oss att vi har en person som är smittad och att det kommer att dröja 15 eller 20 dagar tills den personen blir frisk. Om den personen under de här 15-20 dagarna hunnit smitta mer än en person så kommer 
smittan att spridas. Fler och fler och fler kommer att bli smittade och sjuka. Och om han däremot fram till dess att han blir frisk i genomsnitt har smittat mindre än en person. Då kommer smittan att dyrt. Den som man upptäcker är smittad ska isoleras. Och så gäller det att man hittar då de som är smittade så att de kan isoleras innan de hinner smitta fler. Hur mycket vet vi om covid-19s dödlighet? Med, med största sannolikhet så ligger dödligheten någonstans i storleksordningen 1 eller 2 procent. Men med enorma felmarginaler än så länge både uppåt och neråt. Är det mycket? Ja, jag menar det är fem eller tio gånger mer än, vanligt, än en vanlig säsongsinfluensa. Så då är det mycket. Hur stor del av de som smittas behöver sjukvård? I Kina så ser de att ungefär 20 procent av de som de har detekterade som smittade behöver sjukhusvård. Att kanske något en tårtbit av dem, kanske en tredjedel av de som behöver sjukhusvård någon del av tiden behöver intensivvård och att sen en tårtbit av dem dör. Men det här förutsätter ju att vi har en fungerande vård på det sättet som vi har i nuläget. Då, då är min nästa fråga egentligen. Vad ser du att vi kan vänta oss för konsekvenser om det här viruset får fäste och börjar sprida sig på bredare front i Sverige? Om vi får en begränsad spridning så verkar det som om sjukvården har kapacitet att klara av det. Får vi en stor spridning då kommer sjukvården att få problem. Då kommer vi att behöva så att säga, improviserade lösningar, snabbt skaffa nya platser. Hur många platser finns det för den här typen av behandling i nuläget? Den siffra du frågar efter var maskerad, den var hemligstämplad. Mm-hmm. Varför vill man hemlighålla en sådan uppgift? Den dagparagraf det hänvisas till handlar om att katastrofberedskap skulle försvåras om den här uppgiften spreds. Världshälsoorganisationens Global Preparedness Monitoring Board publicerade nyligen undersökningen A World at Risk i vilken man bland annat tillkännager. Det föreligger en påtaglig risk att en respiratorisk patogen med hög dödlighet kan döda mellan 50 och 80 miljoner människor och därigenom radera 5 av hela världsekonomin. En global pandemi på denna skala vore katastrofal och skulle orsaka kaos, instabilitet och osäkerhet. Världen är inte beredd. Men vad är egentligen krisberedskap? Krisberedskap handlar om samhällets förmåga att förebygga och hantera naturkatastrofer, kriser och krig och är ett ansvar som delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer där allt från försvar till telekommunikation ingår. Krisberedskapsorganisationer studerar inte bara hur skadliga specifika kriser är för människor som till exempel coronaviruset utan även folkmassornas reaktioner på en krissituation. Utbryter panik hos befolkningen kan krishanteringsarbetet försvåras eller till och med omöjliggöras med högre dödstal som konsekvens. Do not panic! Do not panic! På grund av detta anstränger sig myndigheterna alltid för att kommunicera strategiskt. Man portionerar ut rätt mängd information vid rätt tillfälle för att uppmana till ett konstruktivt beteende och för att undvika panik. Myndigheterna säger alltså inte alltid hela sanningen eftersom detta eventuellt kan förvärra krisens omfattning. Till exempel om stora folkmassor plötsligt försöker fly eller ta till våld. If one person crosses this bridge, Gotham is blown to hell. Är Sveriges beredskap god? Dåvarande statsminister Per Albin Hansson höll den 27 augusti 1939 det berömda beredskapstal som gjorde gällande att Sverige var väl rustat inför andra världskriget. Vår beredskap är god. Sanningshalten i detta påstående är högst diskutabel men tjänar som utmärkt illustration på strategisk kriskommunikation. Syftet var alltså att mana till lugn så att Sverige skulle kunna fortsätta fungera för att man skulle kunna navigera en svår krissituation. På samma sätt bör man ta Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens utfästelser om att risken för smittspridning i Sverige är låg 
med mer än en liten nypa salt. Siffran för hur många vårdplatser Sverige har till förfogande för hanteringen av en pandemi är nämligen hemligstämplad. Detta är antagligen en del av den strategiska beredskapskommunikationen för att undvika en panik. Enligt Folkhälsoinstitutets och Socialstyrelsens lägesrapport framgår det att den svenska vården har kapacitet för cirka 1400 vårddygn och ungefär 5000 diagnosbesök innan skyddsutrustningen är förbrukad. Eftersom ett typiskt coronafall i nuläget verkar behöva bortimot två veckors vård så ger detta alltså den svenska vårdapparaten sammantagen kapacitet att hantera ungefär 100 stycken allvarliga covid-19-fall. Det har nu framkommit att Försvarsmakten har ytterligare skyddsutrustning som kan rekvireras till vården vid nödläge så vårdkapaciteten är förhoppningsvis något högre än 100 vårdplatser. Man bör i sammanhanget dock ha klart för sig att kalkylen om Sveriges beredskap bygger på den nuvarande situationen. Det vill säga att pandemi inte råder utan att endast enstaka personer drabbas. Världssamfundet ser mycket allvarligt på virusets globala utveckling. Det är även rimligt att anta att de kinesiska siffrorna över antalet döda och svårt sjuka inte stämmer. Mycket syns inte i statistiken och både antalet utförda provtagningar och deras tillförlitlighet är mycket låg. Kina är minst lika besatt av den internationella bilden av sitt land som Sverige är. Så låt oss kalla den Kina-bilden. Men med den stora skillnaden att man dessutom är en fullödig kommunistisk diktatur. Där all information och kommunikation granskas av statsmakten innan den når det internationella samfundet. I Kina uppges just nu en halv miljard människor vara försatta i karantän. Kinesisk tillverknings- och exportindustri har drabbats mycket, mycket hårt och även produktionen av medicin som är nödvändig för att stävja krisen drabbas just nu av produktionsbortfall. Osannolikt nog står just Hubei-provinsen, alltså sjukdomens själva epicentrum, dessutom för majoriteten av Kinas mediciningrediensproduktion. På flera ställen i Kina är butikerna redan länsade på varor. I Storbritannien betraktas coronaviruset som ett allvarligt och nära förestående hot mot folkhälsan och man placerar alla kinesiska resenärer i karantän. Amerika har uppmanat sina medborgare att helt lämna Kina och betraktar det som en fråga om när, snarare än om, omfattande spridning kommer att drabba även Nordamerika. I Italien och i Iran har plötsliga sjukdomsexplosioner uppstått och spridning från Italien upp från Medelhavet verkar just nu vara i full gång med nya fall rapporterade i både Schweiz och Österrike. I en internationell krissituation finns det inte längre möjlighet att stötta sig på hjälp från andra EU-länder eftersom alla kommer att behöva samma skyddsutrustning och samma mediciner med sannolikt sinande tillgång. Misslyckas de internationella ansträngningar som nu görs för att förhindra en okontrollerbar pandemi från att utbryta kommer svensk sjukvård sannolikt inte att klara situationen utan improviserade lösningar där militärförläggningar och gamla gymnastiksalar hastigt måste göras om till sjuksalar. Det är påtagligt oroväckande att Södersjukhuset i Stockholm redan i förra veckan försatte sig i så kallat stabsläge på grund av brist på vårdplatser. Och detta är en situation utan pandemi. Fortgår utvecklingen kommer vi sannolikt mycket snart att se beväpnade vakter på akutmottagningarna. Och toleransen för bråkiga patienter och bråkiga anhöriga som tär på vårdresurserna i en epidemisk krissituation kommer rättmätigen att vara mycket låg. Som medborgare i ett tills helt nyligen väldigt välordnat och konfliktfritt samhälle som Sverige kan det vara svårt att föreställa sig vad som händer om en verklig krissituation uppstår. CSSE vid John Hopkins University sammanställer realtidsdata på virusets utveckling. Bara under tiden jag gjort research för denna video har antalet insjuknade ökat med nästan 4 000 personer. Länk till denna data finns i videons beskrivning för den som är nyfiken. Om tusentals människor plötsligt blir svårt sjuka är det inte bara en fråga om vilka vårdresurser som finns till hands utan även om hur väl viktiga samhällsfunktioner kan upprätthållas om en stor del av befolkningen plötsligt inte kan arbeta och om brist uppstår på viktiga livsförnödenheter. 
varor börjar saknas i butikerna. Kollektivtrafiken drabbas och det blir svårt att resa. Polisen kanske blir underbemannad. Våldsamma konflikter kan uppstå i avsaknad av ordningsmakt när rädda människor efterfrågar allt knappare livsförnödenheter. Det räcker att elförsörjningen på vissa ställen slås ut för att värme, ljus och möjligheter att både förvara och att laga mat ska försvinna i hushållen. Betalkorten slutar att fungera. Det går inte att tanka bilen. Internet blir otillgängligt. Och på ett dygn har de flesta mobiltelefoner laddats ur. Det är svårt att föreställa sig mörka städer, utkylda bostäder och länsade sönderslagna butiker. Trafikkaos, svår framkomlighet och informationsbrist som resultat av en utbredd pandemi. Men det är en god idé att ha en personlig beredskap. Här är några enkla råd om du som privatperson vill förbättra din krisberedskap. Ett. Vatten. Brist på vatten är det mest akuta problemet vid en kris. En människa törstar ihjäl långt innan hon svälter ihjäl och en vuxen person behöver ungefär 3 liter vatten om dagen. Förbered dunkar med kranvatten som du förvarar svalt och mörkt. Tillgång till rent vatten för bara ett par dagar kan vara skillnaden på liv och död vid en allvarlig kris. 2. Värme. Slås elen ut kommer ditt hem att bli kallt mycket snabbt. Och det behöver inte vara speciellt kallt för att du ska kunna bli allvarligt nedkyld. Detta försämrar ditt immunförsvar, din rörelseförmåga och din tankeförmåga. Täta springor, lister och luckor, fördrag och värmeläckage. Se till att ha vinterkläder tillgängliga även för inomhusbruk. Använd liggunderlag och sovsäckar. Om ni är flera, sov tillsammans och håll varandra varma. 3. Mat Människan kan klara sig relativt länge utan fast föda, men tankeförmågan försämras hastigt om kroppen försätts i svälttillstånd. Börja med att äta upp alla hushållets färskvaror, men se till att förvara varierad mat med lång hållbarhet i ditt hem. Konserver som går att öppna utan verktyg är utmärkta, även nötter, frön och torkad frukt har bra hållbarhet och ger mycket energi per viktenhet. 4. Kommunikation i en krissituation slås de flesta medier ut mycket snabbt. Se till att ha en batteridriven transistorradio tillgänglig och ha alltid extra batterier hemma. Lyssna på din lokala Radio P4-kanal för löpande information om samhällsläget. 5. Förströrelse Om du blir försatt i karantän eller behöver vänta under oroliga tider hjälper det mycket att ha någonting att underhålla sig med som inte kräver el eller batterier. En kortlek, ett sällskapsspel eller ett par böcker kan hjälpa dig att upprätthålla din mentala hälsa under svår stress och väntan under en krissituation. 6. Hjälp varandra. I krisen reser sig det hederliga civilsamhället. Håll kontakt med dina vänner och anhöriga på det sätt du kan och försök att hjälpa dem om det är möjligt. Dessa råd kan låta alarmistiska och överdramatiska, men det är precis nu det är rätt läge att förbereda sig på en kris som förhoppningsvis inte kommer. För när krisen väl är här kan det vara för sent att få tag på både plastdunkar, batterier och plåster. Ironiskt nog är det internationella samfundet lika obenäget som privatpersoner att krisförbereda sig i goda tider eftersom det kostar pengar om man helt enkelt hoppas på det bästa. Lex Sverige Följande är krisförberedelseråd till politiker och institutioner. 1. Lokala regeringar måste implementera bindande förpliktelser till att ansluta sig till de internationella hälsoregelverken och prioritera finansiering av beredskapsplaner i enlighet med detta. 2. En stärkning och koordinering av de internationella beredskapsmekanismerna är nödvändig. Koordinerade simulationer och beredskapsträningssituationer är nödvändiga. 3. Förberedelser måste göras för värsta möjliga situation, inte utifrån förhoppningen om bästa möjliga utfall. I detta läge ingår både organiska pandemier som coronaviruset och planerad biologisk krigsföring med uppsåtligen planterade patogener.
Fyra. Finansiella institutioner måste vikta in beredskapsfaktorer i sin riskvärdering för att skydda det ekonomiska systemet från skada under pandemiska förhållanden. 5. Beredskaps- och infrastrukturstöd till de fattigaste och mest sårbara regionerna i världen ger mycket stor utdelning per investerad krona jämfört med kostnaderna för ett misslyckat smittskyddsarbete. I grund och botten är hanteringen av en kris det som skiljer människan från djuren. Kapaciteten att planera, att förbereda och att agera rationellt istället för reaktivt och med panik. Jag hoppas att vi är stora nog för att hantera denna situation som människor och inte som djur. Men viktigast just nu, om du känner dig sjuk och är orolig för att du kan ha drabbats av coronaviruset, ring din vårdcentral så kommer de att hjälpa dig för kontakt med människor som kan hjälpa dig. Gå inte dit så att du riskerar att sprida smittan. Håll dig hemma men kommunicera med vårdmyndigheterna. Jag heter Henrik Jönsson och jag hoppas att coronaviruset inom kort kommer att ebba ut. Jag önskar er alla hälsa och välgång. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.